എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഞാൻ ലോകായുക്തയെ വിമർശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വിധിയെ വിമർശിക്കാം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിയമം അറിയാവുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഇത് ഈ ലോകായുക്ത നിയമത്തെ വിധിയെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അല്ലാതായി തീർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇച്ഛാഭംഗം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണോ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ പെരുപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പുറകെ പോയത് എന്നറിയില്ല കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പഠിക്കാതെയും ഗ്രഹിക്കാതെയും ഉള്ള പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത് ഭൂഷണമല്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും വിനയപൂർവ്വം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാനുള്ളത് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല അടുത്ത കാലത്ത് വല്ലാത്ത അസഹിഷ്ണുത ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങളോട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ വി സി നിയമനത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിനെതിരെ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നൽകിയ ഹർജി ലോകായുക്ത തള്ളി മന്ത്രി തെറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ലോകായുക്ത വ്യക്തമാക്കി മന്ത്രി നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് നൽകിയത് അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തിയിട്ടില്ല മന്ത്രി സർവകലാശാലയ്ക്ക് അന്യയല്ലെന്നും ലോകായുക്ത പറഞ്ഞു മന്ത്രി ഗവർണർക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടുമില്ല പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ മന്ത്രി നൽകിയത് ശുപാർശ അല്ല അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് പ്രോ ചാൻസലർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ അവകാശമില്ല എന്ന വാദത്തോട് യോജിക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല മന്ത്രി പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മന്ത്രി സ്വജനപക്ഷപാതം നടത്തിയെന്ന് പറയാനും കഴിയില്ല മന്ത്രിക്കെതിരായ പരാതി ലോകായുക്ത അങ്ങനെ തള്ളുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ അനിൽകുമാർ ആർ എസ് ശശികുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ലാൽകുമാർ ചർച്ചയിലേക്ക് ശ്രീ ആർ എസ് ശശികുമാർ താങ്കൾ കോൺഗ്രസ്സിൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോരാട്ടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന അതിൻ്റെ നിയമപരമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് കൂടി ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഞാൻ ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പാകെ പങ്കുവെക്കട്ടെ ഒപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽകുമാറുണ്ട് സി പി ഐ നേതാവ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ലാൽകുമാറുമുണ്ട് ശ്രീ ആർ എസ് ശശികുമാർ ഈ വിധി അനുകൂലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ആ വിധിയും വിധി പറയുന്ന ലോകായുക്തയും മഹത്തരമാവുകയും വിധി എതിരാകുമ്പോൾ അതിനെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്താണ് ആ വിധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിധിയെ മാനിക്കുക എന്ന് അതിനുള്ള ആർജവും ആയിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം ഇന്ന് കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് വിധി തിരിച്ചടിയാകുമ്പോൾ പോലും ആ വിധിയെ മാനിക്കാനുള്ള ആർജവും ആയിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം കാട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് അതായത് ലോകായുക്ത ഇന്ന് ലോകായുക്ത വിധി ഞാൻ മുഴുവൻ വായിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ ലോകായുക്ത സാധാരണ ഒരു സർക്കാർ വകുപ്പിൻ്റെ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ മന്ത്രി സർവകലാശാലയുടെ വിവിധ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡികളുടെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എനിക്ക് ലോകായുക്തയുടെ വിധിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല വളരെ തിരക്കിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ നിയമനം നടത്തിയത് തിരക്കിട്ട് നിയമനം നടത്തുന്നതിൽ മന്ത്രിയുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്നാണ് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് മറുപടിയായി ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ലാസ്റ്റ് ബാറ്റ് ഓൺ പാരഗ്രാഫിലാണ് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധി വൈകി ഉദിക്കുമ്പോൾ തിരക്കിട്ട് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ അങ്ങനെ വൈകി ഉദിച്ച ബുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരക്കിട്ട് വൈസ് ചാൻസലർക്ക് പുനർനിയമനം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഗവർണറുടെ സഹകരണം ഉണ്ടായി സർക്കാരിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഗവർണറുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി വഴിവിട്ട നിലയിൽ വഴിവിട്ട നിലയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ താല്പര്യം ഉണ്ടായി എന്നും അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നും ഈ വിധിയിൽ പറയുന്നുണ്ടോ വഴിവിട്ടെന്നല്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു ഞാൻ ആ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അത് ആ ഭാഗം വഴിവിട്ടതാണ് ആ ഭാഗം പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ മന്ത്രി ഗവർണർക്ക് എഴുതുന്നു ആ എഴുതുന്നത് ആ നിർദ്ദേശം ആ അഭിപ്രായം തള്ളാനും കൊള്ളാനുമുള്ള അവകാശമുള്ള ആളാണ് ഗവർണർ ചാൻസലർ അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ നിയമോപദേശവും സർക്കാർ നൽകുന്നു അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തല്ലേ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ മന്ത്രിയ
ശരത് അത് പറയും ശരത്തെ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ യു ജി സിയുടെ റെഗുലേഷൻ പുതിയ റെഗുലേഷനുകളും അനുസരിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ യാതൊരു വിവിധ ഇടപെടലുകളും വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിൽ പാടില്ല എന്ന് ഗവൺ യു ജി സി അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരത്തിന് പറയാമെന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഗവർണറുടെ നോമിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഹരഡിക്കേഷൻ സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ അതുപോലും മാറ്റി ചാൻസലറുടെ നോമിനി ഇപ്പോൾ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനെയാണ് ഗവർണർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെനറ്റിൻ്റെ നോമിനി ഡോക്ടർ ഇക്ബാലാണ് അതേപോലെ തന്നെ സംസ്കൃ ബാംഗ്ലൂർ ഉള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനാണ് യു ജി സി നോമിനി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അക്കാഡമിഷ്യൻസ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും വൈസ് ചാൻസലർ പാടില്ല എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് യു ജി സി റെഗുലേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിക്കൊരു കത്ത് പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൊടുക്കാൻ അവി അവകാശമില്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവിടെ എങ്ങനെ മന്ത്രി മന്ത്രി പശു ശരിയാണ് ഗവർണറും പറഞ്ഞു മന്ത്രി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവർണർ ഒരു നിമിഷം ശശികുമാർ ശ്രീ ശശികുമാർ ഞാൻ ഞാൻ വേറൊന്നുമല്ല ഇതിപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന വാദങ്ങൾ ലോകായുക്തയിൽ വാദിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു പോയ വാദങ്ങളാണ് ഈ വിധി വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു ചർച്ചയിലാണെങ്കിൽ ഈ വാദത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് ഒരു നിമിഷം ഒരു ഒരു നിമിഷം ആ കാര്യം ഞാൻ പറയുക അല്ല മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിധി വന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ വാദം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് കണ്ട് കോടതി തള്ളി അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു വിധി വരുന്ന ദിവസം അതിനെ മാനിക്കാൻ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ ആ തിരിച്ചടിയെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ആർജവുമായിരുന്നില്ലേ പരാതിക്കാരനായിട്ടുള്ള രമേശ് ചെന്നിത്തല കാഴ്ചവെക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പറഞ്ഞ എന്താണ് എനിക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമം അറിയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിധി പറഞ്ഞ വിധിയെ മാത്രമല്ല വിധി എഴുതിയ ലോകായുക്തെ കൂടി ആ നിലയിൽ വിമർശിക്കുകയല്ലേ അപമാനിക്കുകയല്ലേ അതാണോ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അതായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം ചില ആൾക്കാർ അല്ല ശരത്തെ ശരത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ തന്നെ സഹയാത്രികരായ ചിലർ ലോക ജഡ്ജിമാരെ വിമർശിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും ഞാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല വിക വിമർശിച്ചായിട്ട് കണ്ടില്ല വിധിയെ വിമർശിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും വിമർശിക്കാം ഇവിടെ എല്ലാവരും വിധി ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ചിലർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല ആ വിധിയെ വിമർശിക്കലാണോ ഞാനും ഇപ്പോൾ വിധിയെ വിമർശിക്കലാണോ നിയമം അറിയുന്നവർ ഇതെങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളും എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വിധിയെ വിമർശിക്കലാണ് ആ വിധി എഴുതിയ ന്യായാധിപനെ കുറിച്ച് വിമർശിച്ച ആളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഉചിതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതല്ല ഞങ്ങളും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസിനെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും നമ്മളും എല്ലാം പഠിക്കുന്നവരാണല്ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫേഴ്സിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്ന് യു ജി സി പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രി ഗവർണർക്ക് രണ്ട് കത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നു തിരിച്ചേരിയാണ് മന്ത്രിക്ക് മന്ത്രി തിരിച്ച് ഗവർണർ കത്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ ഗവർണറെ ന്യായീകരിക്കുക ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ യു ജി സി റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആ ഭാഗം നമ്മുടെ ലോകായുക്തയുടെ ജഡ്ജ് കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ശരി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടായത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണ് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ലോകായുക്തയുടെ വിധി എന്തോ ആകട്ടെ തെറ്റ് തെറ്റെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടി നമുക്ക് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂപിച്ചു അതായത് ആ വാദം താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് ആവർത്തിക്കാനും അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവകാശം ജനാധിപത്യപരമായ നിശ്ചയമായ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ വിധി വരുന്നതോടുകൂടി ആ വിധിയെ മാനിക്കുക എന്നത് വളരെ പരസ്യമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു പൊതു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല എന്നെൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ ഇടുന്നു ശ്രീ അനിൽകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽകുമാർ ഈ കേസിൽ പല മാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലോകായുക്ത ഓർഡിനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞത് ദാ ഈ കേസ് വരുന്നു പ്രതിപക്ഷ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കെതിരെ കൊടുത്ത കേസൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ കണ്ട് ഭയന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടൊന്ന് തിടുക്കത്തിൽ പോകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥലത്തില്ലാത്ത സമയത്ത് മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ എന്ന മട്ടിൽ ഒരു നിലപാടെടുത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ഒരു പൊസിഷൻ ലോകായുക്തയിൽ കേസ് കൊടുത്ത് മന്ത്രി ജലീൽ രാജിവ രാജിവെക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർക്ക
അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോടതികളിൽ ഈ വിഷയം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ താൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയമാനുസരണമാണ് പൊതുവിൽ പത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായി അദ്ദേഹം നിയമാനുസരണമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത് എന്ന് കോടതിയിൽ നിലപാടെടുക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് ഒരു ഗവർണർ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിന് കാരണം ഗവർണറുടെ കയ്യിൽ മേൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ സമ്മർദ്ദം രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഗവർണറെ ഒരു വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഗവർണറിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി എന്ന് ഗവർണർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അപ്പം ബി ജെ പി പോലെ കേരളത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണകക്ഷി വൈസ് ചാൻസലർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിൽ പച്ചയായി ഇടപെടുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടും ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഗവർണർ ഇങ്ങനെ തൻ്റെ നിലവെട്ട് പെരുമാറുന്നതെന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിരിക്കെ ഏതു സമയത്തും ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തിന് റാഞ്ചിക്കൊണ്ടു പോകാവുന്നൊരു സംവിധാനമാണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഇടത്തുകാരിലെ മന്ത് വലത്തുകാരിലേക്ക് മാറി എന്നല്ലാണ്ട് അവർ തമ്മിൽ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബി ജെ പിക്കാണ് ഗവർണറെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരായി ചട്ടുകമാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന കേന്ദ്ര രാഷ്ട്രീയം രണ്ട് ഗവർണർ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിൽ ഇടപെട്ട ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നിലപാട് തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടു മൂന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വിവാദപരമായ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ഗവർണർക്ക് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ താൻ പുറത്തു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ മറിച്ചു വെച്ച് മാറ്റിവെച്ച് വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിയമാനുസരണമാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ അന്തർഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് സ്വീകരിച്ച മിതത്വം ആർജവം സത്യസന്ധത അഭിമാനബോധം അത് അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഗവർണർ എന്തെങ്കിലും നിലപാടെടുത്ത ഉടനെ ആരെങ്കിലും ഗവർണറെ കാൽക്കൽ വീഴാൻ ഓടിയില്ല ഞങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഗവർണർക്കാണ് തിരുത്തേണ്ടി വരിക തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടതാണ് മാത്രമല്ല ബി സിയുടെ ചുമതലകൾ പ്രോ ചാൻസലറുടെ ചുമതലകൾ അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പലതവണ അഭ്യർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഗവർണറിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ചാൻസലറുടെ ചുമതല തുടരണം അവസാനം അദ്ദേഹം ചാൻസലറുടെ ചുമതല നിർവഹിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇന്നത്തെ ലോകായുക്ത വിധിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകായുക്തയ്ക്ക് മേലെയുള്ള ഹൈക്കോടതിയിലൊരു വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ വിധി വന്നത് കണ്ണു തുറപ്പിക്കണ്ടേ ആ വിധി കോടതിയുടെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ലോകായുക്തയുടെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ലോകായുക്ത പരിശോധിച്ചത് അഴിമതി ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ലോകായുക്തയുടെ പരിശോധനയുടെ വരില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമം രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും ബി ഡി സതീശനും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും അറിയില്ലയോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല നിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് പത്ത് പത്ത് എന്ന വകുപ്പാണ് അത് തുടർ നിയമനമാണ് തുടർ നിയമനം പ്രസക്തമാകുന്നത് തുടർ ഭരണം വരുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ ഈ പത്ത് പത്ത് ഇതേവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല മറ്റ് സർവകലാശാലകളിൽ ഇതേപോലെ സമാനമായ റീ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് വ്യവസ്ഥ ഇല്ല അപ്പോൾ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ റീ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാവുകയും പിണറായി സർക്കാരിന് തുടർ ഭരണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തുടർ ഭരണമെന്ന ആ രാഷ്ട്രീയമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാത്തവർ ഈ സർവകലാശാല നിയമത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അന്തസ്സത്ത എന്താണ് ഏതൊരു വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കുമ്പോഴും സെർച്ച് കമ്മിറ്റി വേണം അത് പത്താം വകുപ്പിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പോലെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ആ ഭാഗമെല്ലാം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് പത്ത് പത്തിൽ പറയുന്നത് ദി വൈസ് ചാൻസലർ ഷാൽ ഹോൾഡ് ഓഫീസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓൺ വിച്ച് ഹി എൻഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഹിസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഷാൽ ബി എലിജിബിൾ ഫോർ റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഷാൽ നോട്ട് ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് വൈസ് ചാൻസലർ മോർ മോർ ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് ടു ടൈംസ് രണ്ട് തവണയിലൊഴികെ ഒരാൾക്ക് റീ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പത്ത് പത്ത് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ വൈസ് ചാൻസ
പ്രോ ചാൻസലറാണ് പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ ഭരണപരമായ ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ് ആ സത്യസന്ധതയുടെ ഭാഗമായ ഒരു കത്തിടപാടുകൾ രാജ്ഭവനും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും നടന്നിട്ടുണ്ട് അനുചിതമായ കാര്യം അത് വെളി വന്നതാണ് എന്തായാലും സർക്കാർ ഒന്നും വെളി കൊടുത്തിട്ടില്ല എത്രയോ ദയനീയമാണ് രാജ്ഭവനിൽ ഫയലുകൾ ചോരുക ആ ചോർന്ന് കിട്ടിയ ഫയലുകളെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ പ്രതികരിക്കുക പ്രതികരിച്ചാൽ ഉടനെ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ തുള്ളിക്കൊണ്ടിറങ്ങി തിരിക്കുക പക്ഷേ ഇതിനിടയിലും കോൺഗ്രസിനകത്ത് രണ്ട് സ്വരം വന്നു എന്തുകൊണ്ട് വന്നു ശരി ഏത് അറ്റം വരെ പോകാം അതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഇനിയും പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്ന് കാട്ടപ്പെടും എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാറുള്ളൂ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ലാലിലേക്ക് വരാം ഒരു നിമിഷം ശ്രീ ശശികുമാർ ദാ അദ്ദേഹം താങ്കൾ ഉന്നയിച്ച ഈ യു ജി സി നിയമം എടുത്തു പിടിച്ചപ്പോൾ ദാ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല പത്ത് പത്ത് ആ ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം തുടർ ഭരണത്തിന് സാഹചര്യം അത് വളരെ യുക്തിസഹമായ ഒരു കാര്യമല്ലേ തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാകുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലെ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ സർവകലാശാല നിയമത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കാം എന്ന നിലയിലുള്ള ആ സർവകലാശാല വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി പോകുന്നു ലോകായുക്ത അത് ശരിവെക്കുന്നു പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ശരിവെക്കുന്നു മാത്രമല്ല പ്രോ ചാൻസലറുടെ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ആ വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഹർജി നൽകിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് ശക്തമായി ഇടപെട്ട് അവർ ചെയ്തതിലെ ശരി പൊതുജനത്തെ കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു വഴിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹർജി കൂടുതലായി ഒരുക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി കേട്ടല്ലോ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല കാരണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തുടർ ഭരണം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് വൈസ് ചാൻസലർമാരെയും തുടരാൻ അനുവദിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് കോർപ്പറേഷനോ ബോർഡോ അല്ല നമ്മൾ കോർപ്പറേഷൻ ബോർഡിലും സർക്കാരും തുടർ ഭരണം വന്നപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പല ബോർഡുകളും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യാം തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ സർവകലാശാലയിലെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ടെൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള കാലിക്കറ്റ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ കണ്ണു കാലിക്കറ്റ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ എം ജി സർവകലാശാല കേരള സർവകലാശാല അവിടെ എല്ലാം തന്നെ റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അത് റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻ എന്നാണ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നാണ് തുടർ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തുടരായിട്ട് വൈസ് ചാൻസലർ തുടരാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം ഇത് നിയമനമാണ് റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പുനർനിയമനം അപ്പോൾ പുനർനിയമനം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥയിൽ എലിജിബിലിറ്റി വേണം എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയട്ടെ അറുപത് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പുനർനിയമനത്തിനും എലിജിബിലിറ്റിക്ക് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അറുപത് വേണം രണ്ട് സെർച്ച് കമ്മിറ്റി വേണമെന്ന് ഇട്ടാൽ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി വേണമെന്ന് യു ജി സി നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശരത്തെ ഈ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി അദ്ദേഹം വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വൈസ് ചാൻസലറാണെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ചരിത്രകാരനാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞൊരു നീണ്ട കത്താണ് ഗവർണർക്ക് നമ്മുടെ മന്ത്രി കൊടുത്തത് ഞാനിപ്പോൾ മന്ത്രി കത്ത് കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ വിവാദം പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് മന്ത്രിക്ക് ഇത്രയും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വൈസ് ചാൻസലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഫഷൻ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ആക്ടിൽ വർഷങ്ങളായി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിൽ കാലാവധി കഴിയുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെ എന്തിനാ കാത്തിരുന്നത് ഇവിടെ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ഗവർണർ ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇക്ബാലിനെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതും ഈ വൈസ് ചാൻസലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെനറ്റാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു യു ജി സിയിൽ നിന്ന് നോമിനി വരുന്നു ഗവർണർ നോമിനി വരുന്നു അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പിടിക്കുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ പിടിച്ച് പുതുതായിട്ട് വൈസ് ചാൻസലർ ആവാൻ പോയുള്ളവരുടെ പേരുകൾ വരുന്നു വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി രാവിലെ നമ്മുടെ മന്ത്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ തോന്നുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് പുനർനിയമനം കൊടുക്കുന്നത് അവിടെയാണ് സംശയം ശരി ഞാൻ അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വേണ്ടി
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റേറ്റഡ് ഹൗ ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് വാസ് റോങ് ആൻഡ് ഹൗ ദ തേർഡ് റെസ്പോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മന്ത്രി വാസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ മാറ്റർ തേർഡ് റെസ്പോണ്ട് വാസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ഓർ ഓർ ദാറ്റ് ഷീ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എനി ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ചോദ്യമാണ് ദ കംപ്ലൈൻറ്റ് അലീസ് ദാറ്റ് ദ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സ്പീഡ് ഇൻ ദ മാറ്റർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ ടു ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഈസ് സോൾലി ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ കോടതി നിരാകരിക്കുകയാണ് ഈ സ്പീഡ് വാദം ലോകായുക്ത എടുത്തിട്ടില്ല ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇതേ വിഷയങ്ങളിൽ പോയി ഗവർണറുടെ ഈ പറഞ്ഞ വി സി നിയമം അവിടെയും പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു ജി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാദങ്ങൾ കോടതികളിൽ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ശ്രീ അനിൽകുമാർ അതിന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു സംശയവും വരത്തില്ല കാരണം സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈസ് ചാൻസലർ ആദ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ണൂർ വി സി ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിലൂടെ നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം യോഗ്യനാണോ എന്നറിയാനാണ് സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ഉള്ളത് ആ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരാൾ നാല് കൊല്ലം നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ബോധ്യം വന്നാൽ റീ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആകാമെന്ന് പത്തേ പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വ്യവസ്ഥയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് തവണ കൂടുതൽ കൂടി റീ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആവാൻ പാടില്ല ഇല്ല പക്ഷേ ശരിയാണ് ഇതൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ അല്ലേ അല്ലല്ല റീ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ അല്ല എക്സ്റ്റെൻഷൻ അല്ല റീ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പിണറായി സർക്കാർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണോ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ അല്ല വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്താണ് അതേപോലെ റീ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് അത്രയുള്ള കാര്യം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ റീ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം വീണ്ടും കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസക്തമല്ലാതെ വരുന്നു മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ യു ജി സിയുടെ ഭേദഗതി കൂടെ പറയാം ആ ഭേദഗതി എന്താണ് വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ പ്രായം പരമാവധി ഏജ് ലിമിറ്റ് എഴുപതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ യു ജി സി നിയമം ഇവിടെ ബാധകമാണ് ഏജ് ഇവിടെ ഏജ് പരിധി ഈ രണ്ടായിരം പത്ത് പത്ത് പറയുന്നില്ല ഒരാളെ പുതുതായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അറുപത് വയസ്സിന് താഴെ ആയിരിക്കും എഴുപത് വയസ്സ് വരെ വരാമെന്നുള്ളത് യു ജി സി നിയമത്തിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഒരാൾ അറുപത് വയസ്സിന് താഴെ അമ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾ ബി സി ആയി അമ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സിന് താഴെ ഒരാൾ ബി സി ആയാൽ എട്ട് കൊല്ലം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അറുപത്തേഴ് വയസ്സേ ആവുള്ളൂ ബി സി ആയിട്ടിരിക്കാം അതാണ് യു ജി സി നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നിയമം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഏത് വടി കിട്ടിയാലും എൽ ഡി എഫിന് ഇട്ട് അടിക്കാമെന്ന് കരുതി ഓടിത്തിരിച്ചാൽ ഇത് വടി പോയിട്ട് ഒന്നുമല്ല തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയി കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വാദങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പിടിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലോകായുക്തിലെ രണ്ട് കേസിലൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ലോകായുക്ത നിയമം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു പരാതിയായിട്ട് അവിടെ പോകത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ ഇനിയെങ്കിലും ഈ പണി നിർത്തണം ജനങ്ങളെ അപകസിക്കുന്ന ഈ പണി നിർത്തണം കുറെ മാധ്യമങ്ങൾ കുറെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചർച്ച ആ മാധ്യമങ്ങളിൽ എന്താണ് ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് വേദവാക്യമാക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് എത്ര ആവർത്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാലും ഉൾക്കൊള്ളില്ല അവർ കൂടിയുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഇന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അഡ്വക്കേറ്റ് ലാൽകുമാർ ഈ വിധി ആർക്കൊക്കെയാണ് പാഠമാകേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇങ്ങനൊരു ഹർജി കൊടുത്തത് പോലും അനുചിതമായി പോയി എന്ന് കോൺഗ്രസിനുള്ളിലും യു ഡി എഫിനുള്ളിലും ചിന്തിക്കുന്ന നേതാക്കൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതടക്കം കണ്ടുകൊണ്ടാവണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വിധി വന്നപ്പോൾ ഈ ഉത്തരവ് വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള വി ഡി സതീശൻ്റെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഇടപെടലിനെയും സമീപനത്തെയും പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഇച്ഛാഭംഗമാണ് ഇത്തരത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കമൻ്റാണ് മന്ത്രി നടത്തിയത് കാള പെറ്റു എന്ന് കേട്ടാൽ കയറെടുക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ
കാര്യം കോൺഗ്രസ് ഈ പണി ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രയോഗത്തോട് എനിക്ക് എതിർവാദമാണ് കാര്യം കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും ഈ പണി നിർത്തരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് കാര്യം കോൺഗ്രസ് ഇതുപോലുള്ള പണി കാണിച്ചു കാണിച്ചാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സീറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഞാൻ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഈ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരൂടെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനും ഇവരെ നെഗറ്റീവ് ആക്കി വോട്ട് ചെയ്യാനും ഇവർക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യാനും ജനം തയ്യാറായത് അപ്പം ഇവരെ ഒരു കാരണവശാൽ ഈ കുത്തിത്തിരിപ്പ് നിർത്തരുത് എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് കാര്യം അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ നയം ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം മോഡിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പല കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചോടെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് വിരോധമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ വിഷയത്തിൽ പരാജിതനായോ എന്നുള്ളൊരു വശമാണ് ശരത്യേട്ടനും അല്ലെങ്കിൽ അനിൽകുമാറും മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എനിക്ക് അതിനും സാവ് പറഞ്ഞതിനോടും വിയോജിപ്പാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിണറായി വിജയൻ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റോടുകൂടി അധികാരത്തിൽ വന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആയ ശേഷം രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററിന്റെ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന താങ്കൾ കൈരടിയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നുള്ള പേര് മന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല അദ്ദേഹം പിക്ചറിലേ ഇല്ല അപ്പൊ ലോകായുക്തയോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേന്ദ്രമോ സുപ്രീം കോടതിയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നുള്ള ഒരു പേര് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഒരു ടി വിയിലൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു സുഖം ഒരു കുളിരു കൊള്ളിക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന മണ്ടത്തരം കാണിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ടത്തരം കാണിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പുതുമയൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും വിധിയെതിരായാലും കേസ് തോറ്റാലും നമ്മൾക്കൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിരീക്ഷണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊന്നും കൂടിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരാപ്പായി പോയി ഇതൊരു ക്ഷീണമായി പോയി എന്ന് കരുതുന്നവരും കോൺഗ്രസിലും യു ഡി എഫിലും ഉണ്ടാവില്ലേ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രവർത്തനം ആ പ്രവർത്തനമേ വേണ്ടായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പിന്നാണോ ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യം ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവേ ആക്കേണ്ട ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയോ പോയാണ് വർത്തമാനം പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് പറയും ശരി പറഞ്ഞു തീർക്ക് ഞാൻ 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 അത് പറഞ്ഞു ഈ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇതേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവേ ആയി ഇരിക്കേണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കുളവായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുള്ളടുത്ത് ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് കൂട്ടോ പറഞ്ഞ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളതങ്ങ് പൊറുക്ക് പൊറുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നുള്ള ആ വാക്ക് മന്ത്രിച്ച് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ആശ്വാസമാണ് തോന്നിയത് ആ കാരണം അദ്ദേഹം പിക്ചറിലില്ല അജ ഹരിപ്പാട്ട് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹരിപ്പാട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാള് പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ പറയണ്ടേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ അങ്ങനെ മാത്രം അതിനെ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന മറ്റു കുറെ വാദങ്ങളുണ്ട് ഏതാ ഈ പറയുന്ന ലോകായുക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറെ ദിവസങ്ങളായി നടത്തുന്ന ചർച്ചകളെ കുറിച്ചൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകായുക്തയിലുള്ള അമെൻമെന്റിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പറയട്ടെ അത് യോജിപ്പാണ് അത് നടത്തേണ്ടതാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം പോകാൻ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫെഡറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കൂടുതൽ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതങ്ങ് വെട്ടി കുറയ്ക്കുക അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗകര്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിനാണ് ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഓർഡിനൻസ് നമ്മൾ ഓർഡിനൻസ് പവർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ചുമ്മാ ചെയ്യുന്നതല്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ പറയുന്ന മന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം ഇറ്റ് വാസ് എ സജഷൻ ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് എമൗണ്ട് ടു മിസ് യൂസ് ഓഫ് പവർ എന്ന് കൃത്യമായി ലോകായുക്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദെർ ഇസ് നോ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അറ്റ് ഓൾ ഫ്രം ദ പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന് തന്നെ ഊഹിക്കണം
പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ ചെയ്തതിനോട് മൊത്തത്തിൽ യോജിപ്പായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വരുന്നു കൈരളിയുടെ അഭിപ്രായത്തോടും അനിൽകുമാർ റഞ്ചാട്ടന്റെ അഭിപ്രായത്തോടും യോജിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ശ്രീ ആർ ശശികുമാറിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പക്ഷേ നേരത്തെ ശ്രീ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ലോകായുക്തയുടെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഉത്തരവ് വരുന്നു വിധി വരുന്നു അതേ ദിവസം തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തയാണ് ഗവർണർ പ്രസ് റിലീസ് ഇറക്കി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് കൂടിയുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പുറത്ത് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു ലോകായുക്തയിൽ വിധി വരുന്ന ദിവസം അദ്ദേഹം പത്രവാർത്തകളിലൂടെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിയമപരം എന്ന് ലോകായുക്ത കണ്ടെത്തിയ വഴികളിലൂടെ പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ മന്ത്രിയും സർക്കാർ എ ജിയുടെ നിയമോപദേശവും ഗവർണറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അത് അദ്ദേഹം നിയമപരമായി പരിശോധിച്ച് അത് നിയമപരമാണ് എന്ന് കണ്ട് സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ആ തീരുമാനങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇന്നും വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിലല്ലേ പ്രവർത്തിച്ചത് നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മറ്റൊന്ന് മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ ഇടപെട്ടു അവരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള മട്ടിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു ഗവർണറാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിനുള്ളത് എന്നോടാണോ അതെ ആ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ വിസിറ്ററാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കും മേലെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ചുമതല നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നോളജ് സൊസൈറ്റിയായി കേരളത്തെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അത് പ്രതിബദ്ധതയോടെ പറയുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും അതിൻ്റെ തലവനുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ഗവർണറുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയത് ആ സമയത്ത് ഗവർണർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് ഗവർണർ ആഗ്രഹിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഇച്ഛാഭംഗം ഉണ്ടാവും ആ ഇച്ഛാഭംഗം എന്താണെന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള സർവകലാശാലയുടെ ബി സി ആ ബി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ആശയവിനിമയം ഒരു കത്ത് മുഖാന്തരം നടന്നു കത്ത് ഒക്കെ എഴുതി കൊടുത്തതാണ് ആ കത്തെങ്ങനെ പത്രത്തിൽ വരും ഒരു സംസ്ഥാന ഗവർണർ ആ ഗവർണർക്ക് ഒരു വൈസ് ചാൻസലർ കൊടുക്കുന്ന കത്ത് പത്രത്തിൽ വരികയാണ് അല്ലെ നടത്തം എന്താണ് അത് ചോർന്ന് പത്രത്തിൽ വരിക മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൈപ്പടയെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഇനിഷ്യലിനെ കുറിച്ചും ഗവർണർ പ്രതികരിക്കുന്ന നിലവാരം അവിടെ പോയി അപ്പോൾ ഗവർണർ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർക്കെതിരെ എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം നിയമിച്ച വൈസ് ചാൻസലർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വൈസ് ചാൻസലർ അപ്പോൾ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കളിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ദേശാഭിമാന ലേഖനത്തിൽ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഗവർണർമാരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള നിരവധി ചതിക്കുഴികൾ പലയിടത്തുമുണ്ട് അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പെരുമാറുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവേകം മാത്രമല്ല ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉടനീളം കേരള ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചത് ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മനസ്സിലാകും ലോകായുക്തയിൽ മിനിഞ്ഞാന്ന് കഴിഞ്ഞ അവധി ദിവസം ഗവൺമെൻറ് ഇതിൻ്റെ ഫയൽ ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തപ്പെടുത്തിയില്ല ഗവർണർ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കത്ത് കൊടുത്തു എന്താണ് ഈ റീ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് സജഷൻ സമർപ്പിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ അനുവാദം നൽകുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് കണ്ണൂർ വി സിയുടെ റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഗവർണർ നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവർണർ ഇങ്ങോട്ട് അനുവാദം കൊടുത്തതും അതനുസരിച്ച് മന്ത്രി അങ്ങോട്ട് കത്ത് കൊടുത്തത് അതാണ് ആ രേഖ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ജാള്യം മറയ്ക്കാൻ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പത്രപ്രസ്താവന കൊണ്ടൊന്നും വ്യക്തമാവില്ല ഇവിടെ യാതൊരു തരത്തിലും സമ്മർദ്ദമില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണ് ഈ സർവകലാശാലയെ മെച്ചപ്പെടുത്തി നടത്താൻ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം തരൂ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് കത്തെഴുതിയോ എഴുതി അത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാസക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ചോർത്തി കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ ലോകായുക്തയുടെ മുന്നിൽ കേസ് വന്നപ്പോൾ ഫയൽ ഹാജരാക്കുന്നു കൂടെ അത് വെളിപ്പെട്ടു അത് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗവർണർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റദ്ദു ചെയ്യപ്പെട്ടു ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചാൽ ആ ഭാഗം ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അത്തരം ഒരു കത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണോ പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ മന്ത്രി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മ
ആ പ്രഖ്യാപിച്ച വിവരം ഗവർണറെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗവർണർ അടുത്ത കത്ത് കൊടുക്കുന്നു ശരി അങ്ങനെയെങ്കിൽ സർവകലാശാലയുടെ തുടർ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിൽ റീഅപ്പോയിൻമെൻ്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകൂ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നു ഈ അനുവാദം നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അനുവാദം ലഭിച്ചതിന് പിറ്റേന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം കണ്ണൂർ ബി സി എ റീ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് പത്ത് പത്ത് പ്രകാരം നടത്തുള്ള നിർദ്ദേശം അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് സർക്കാർ ലോകായുക്തയിൽ ഈ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ ബാധ്യതപ്പെടുന്നവരെ ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല അത് ഗവൺമെൻറ് പാലിച്ചു അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ കേരളത്തിലെ പിണറായി സർക്കാർ ഏറ്റവും മാന്യമായ നിലപാടാണ് ഗവർണർ എടുത്തത് നിയമ സംവിധാനങ്ങളോട് എടുത്തത് ഇതുവരെ അത് വെളിയിൽ വന്നില്ല സർക്കാരിനെതിരെ ധാരാളം കടലാസ് വെളിയിൽ ഇറക്കി തലങ്ങും വിലങ്ങും മിസൈല് വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ കൈവശം അത് പുറത്തു വന്നില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കൈയടക്കവും സത്യസന്ധതയോടുള്ള കൂറുമാണ് ആ കൂറ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ശരി ഞാൻ ശ്രീ ആർ എസ് ശശികുമാർ ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോയ ശേഷം താങ്കളിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഗവർണറിൽ നിന്ന് വന്ന അനുമതിയുടെയും അനുവാ നൽകിയ അനുവാദത്തിൻ്റെയും അതുപ്രകാരം നൽകിയ കത്തിൻ്റെയും തുടർച്ചയിൽ പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ മന്ത്രി കത്ത് നൽകുന്നു സർക്കാർ നടപടികൾ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെടുന്നത് ഈ ലോകായുക്ത നടപടികളിലൂടെയാണ് എന്നതുകൂടി ഒരു ഗൗരവമുള്ള സവിശേഷമായ കാര്യമാണ് ശ്രീ അനിൽകുമാർ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരും അതടക്കമുള്ള ഭാഗത്ത് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ന്യൂസ് അൻവ്യൂസ് തുടരുകയാണ് ശ്രീ ആർ എസ് ശശികുമാർ ഞാൻ നേരത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച സാഹചര്യം ശ്രീ അനിൽകുമാർ ഗൗരവമായി ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രശ്നം അതോടൊപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വാചകങ്ങൾ കൂടി വായിക്കാം ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ദിസ് ഈസ് എ ബാൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് അലിഗേഷൻ വിതൗട്ട് എനി മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ സർക്കം സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ടു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ദ അലിഗേഷൻ ദെർ ഈസ് നോ ലീഗൽ ഓർ ഫാക്ച്വൽ ബേസിസ് ഫോർ ദ അലിഗേഷൻ ഓഫ് ദ കംപ്ലൈൻ്റ് ആരാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പരാതിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തല രമേശ് ചെന്നിത്തല കൊടുത്ത പരാതിക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ല എന്നും അതൊരു പരത്തിയുള്ള കടത്തിയുള്ള ആരോപണം മാത്രമാണെന്നും അതിനേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസോ സർക്കംസ്റ്റാൻസസോ ഒന്നുമില്ല ഈ ആരോപണത്തെ ശരിവെക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ലോകായുക്തയാണ് ഇതിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയല്ലേ ഇന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് രമേശ് ചെന്നിത്തല കാള പെറ്റു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ കയറെടുത്തു അങ്ങനെയൊരു പണി പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ടുള്ള വി ഡി സതീശൻ ചെയ്തില്ല മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു താങ്കൾക്ക് പറയാം അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു തന്നെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചുമതലപ്പെടുത്തു തന്നു അദ്ദേഹം ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ട് വരും കാരണം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴിമതി കേസുകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരച്ചു വെച്ച് വരാനാണ് ഇദ്ദേഹം കേസ് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബാലിശമാണ് ഞാൻ അതിനൊന്നും മറുപടി പറയുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയാം സർവകലാശാലകൾ നടന്ന മാർക്ക് ദാനം കെ ടി ജലീൽ നടത്തിയ മാർക്ക് ദാനങ്ങളും അദാലത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഇതൊന്നും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം വേണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം വേണം വേണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന അഴിമതികളും തട്ടിപ്പുകളും കൃത്രിമങ്ങളും പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ട ബാധ്യത പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ട് അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനുണ്ട് പാർട്ടിക്കുണ്ട് യു ഡി എഫിനുണ്ട് അത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയാലോ ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടല്ലോ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസ്യത കൂടിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് കാണാതെയാണ് ഇല്ല 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 ശരത്ത് ശരത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെടുവിച്ചു പോയില്ല സാർ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ പറഞ്ഞതാണ് സർക്കാരിനെതിരായ അഴിമതികൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നിടത്ത് മാത്രം നിൽക്കാതെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ അത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവർ ആ വിഷയത്തിലുള്ളവരുടെ വി
സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ജഡ്ജിയാണ് ലോകായുക്ത ആരാണ് ഉപലോകായുക്ത ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ജഡ്ജിയാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നവർ ഈ വിധിയെ നിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും മാനിക്കണം സാർ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഞാൻ ഈ അത് അതല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറയില്ലേ നമ്മുടെ ചില എൽ ഡി എഫിലെ ചില സഹകരണത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തലയോ ബി ഡി സച്ചിനോ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ വിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിർത്തിയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോകും മറ്റേ അപ്പീൽ കോടതിയിലോട്ട് പോകും അതിനുള്ള കാര്യം ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശരത്തെ 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 ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗവർണർ എന്താ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഗവർണർ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി പോയി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസറിന് സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി പോയി മന്ത്രി രണ്ട് കത്ത് കൊടുത്തു ആ കത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് മറുപടിയും കൊടുത്തു നിങ്ങൾ പേര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തന്നെ അവസാനം പറയുന്നു എന്നെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി ഒപ്പിടി അതാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് ഗവർണർ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നു ലോകായുക്തയിൽ വന്നു അവിടെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം മറ്റൊന്നാണ് അതൊന്ന് പറയുകയും പുറത്ത് മറ്റൊരു തരത്തിലും പറയുന്നതും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മുഖവിലെ എടുക്കാനാവുക ഏതാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അതും പ്രശ്നമല്ലേ അതല്ലേ ശ്രീ അനിൽകുമാർ ചോദ്യം ചെയ്ത നേരത്തെ അല്ല അല്ല ഒപ്പിട്ട് നോ ശരത്ത് ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ടതായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അപ്പോൾ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ പ്രോ ചാൻസലർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണോ പ്രോ ചാൻസർ അല്ല ചാൻസർ കൊടുത്തത് ആര് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് ചാൻസർ കൊടുത്തത് അത് അത് വലിയ പെശകായിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രോ ചാൻസലർക്ക് കത്ത് കൊടുക്കുന്നതോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മറുപടിയായിട്ട് കൊടുത്തതാണ് കാരണം അദ്ദേഹം കൊടുക്കാൻ നിലനിൽക്കുന്നതാണോ അതിലേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു യുക്തി ഉണ്ടോ ആ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൽ ലോകായുക്ത വിധിയിൽ അക്കാര്യം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിഞ്ചർ അല്ല ചാൻസലറും പ്രോസ് ചാൻസലറും തമ്മിൽ ഒരു സർവകലാശാലയുടെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ഭരണപരമായ ചുമതലയുടെ ഭാഗമാണ് അതിൽ തെറ്റായ ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇവിടെ ഈ കോടതി വിധി വന്ന ഉടനെ എതിർക്കുന്നതെല്ലാം സി പി എം കാരാണെന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ കെ പി സി യുടെ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ പേര് വിട്ടുപോയി കെ സുധാകരൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാദം ഉന്നയിക്കാനാവില്ല കാരണം എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജഡ്ജി കൈക്കൂലി എണ്ണി വാങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ലക്ഷങ്ങൾ ആരാ പറഞ്ഞത് എം പി ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ കെ പി സി യുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതാണ് ബാറുകളുടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറന്നുപോകരുത് അപ്പം നിങ്ങൾ മാധ്യമ നിങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജിമാരെ അപമാനിക്കുന്നതിലും ആക്രമിക്കുന്നതിലും അടിയന്തരാവസ്ഥ മുതലുള്ള ചരിത്രം നമുക്ക് എടുക്കാം ജഡ്ജിമാരെ ജയിലിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രത്തോളം നരേന്ദ്രമോദി വരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന ബി ജെ പിക്കാരുടെ തർക്കം അതേ ഉള്ളൂ കോടതിയോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അത്ര പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ആ ഗവർണർ പുറത്തു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട രമേശ് ചെന്നിത്തല കേസ് കൊടുക്കാൻ ആസ്പദമായ വിവരം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്റെ ചോദ്യം രമേശ് ചെന്നിത്തല വെളിപ്പെടുത്തണം എന്താ കാരണം ചെന്നിത്തലക്ക് വിവരം ചോർത്തി കൊടുത്തത് ഗവർണറാണോ രാജഭവനും ചോർന്ന് കിട്ടി വിവരം ഇല്ലായിരുന്ന കേസ് വരികയല്ല ഈ കേസിൽ തർക്കിക്കപ്പെട്ട തർക്കത്തിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഈ കേസിൽ എക്സിബിറ്റായി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള നിരവധി കത്തുകളുണ്ട് ഇടപാടുകളുടെ സർക്കാർ ഗവർണർ ഇടപാടുകളുടെ കത്തിടപാടുകളുടെ നമ്പറുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം തീയതിയും ഡേറ്റും കത്തിന്റെ നമ്പറും വെച്ചാണ് എക്സിബിറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് ചോർത്തി കൊടുത്താണ് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യം ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശരത്ത് എന്റെ
മൂന്നാം റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് മന്ത്രി ആൾസോ ദ ലെറ്റർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജി കെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബാർ എ ജി ഡേറ്റഡ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഏത് ചാനലിലാണ് കണ്ടതെന്ന് കൂടി ശ്രീ ശശികുമാർ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആകുമായിരുന്നു ഇതൊരു വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സർക്കാർ വിവരങ്ങളുടെ സർക്കാർ വിവരങ്ങളുടെ സൂചനയാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കൈരളി ചാനൽ വന്നിട്ടില്ല മറ്റ് ചാനലിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു അറിവാകുമായി വന്നില്ല ഇത്ര അല്ല അല്ല കൈരടി ചാനൽ വന്നിട്ടില്ല ഇത്ര ആധികാരികമായി കണ്ടിട്ടില്ല ആധികാരികമായി ഈ കത്തിടപാടുകളുടെ നമ്പർ തീയതി സഹിതം ഈ എക്സിബിറ്റുകൾ മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് രമേശ് ചെന്നിത്തല തന്നെ പറയണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഈ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ കിട്ടി എവിടുന്ന് ചോർന്ന് കിട്ടി അവിടെയാണ് ഗൗരവമുള്ള ആരോപണം ശ്രീ അനിൽകുമാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ശ്രീ അനിൽകുമാർ പൂർത്തിയാക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഒരു വാക്കൂടെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പാർട്ടി ജനങ്ങൾ നിരാകരിച്ചൊരു മുന്നണി അതിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒരു സംസ്ഥാന ഗവർണറുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ഉപജാപം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ജനവിധിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട രമേശ് ചെന്നിത്തല കോമാളിയാവുകയല്ല ജനവിധിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ജനവിധിയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളിയാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളിയെ കേരളം ഏറ്റെടുക്കുന്നു ആ രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ വിധി അതിന് ശക്തി നൽകുകയാണ് ശരി അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അഡ്വക്കേറ്റ് ലാൽകുമാർ ഇപ്പോൾ ഇത് സത്യത്തിൽ വേറൊരു വിഷയത്തെ കൂടി നമുക്കൊന്ന് വേഗത്തിൽ സ്പർശിച്ചു പോകാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലാലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ലോകായുക്ത ഓർഡിനൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചാണ് അതിൽ മന്ത്രി രാജീവും അതുപോലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു തർക്കം സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ടും ലോകായുക്ത വകുപ്പിൻ്റെ സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നിയമമന്ത്രി പറഞ്ഞു അത് മന്ത്രി വെറുതെ അങ്ങനെ പറയുകയാണ് പതിനാലിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു ഈ ഓർഡർ ഓർഡറിൽ ആദ്യം സ്വാഭാവികമായി വരുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ രമേശ് ചെന്നിത്തല കൊടുത്ത കംപ്ലയിൻറ്റിൽ സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് പ്രകാരം അന്വേഷണം വേണം സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് പ്രകാരം അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടണം സെക്ഷൻ പതിനാല് പ്രകാരം മന്ത്രി ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യതയല്ല യോഗ്യതയില്ല എന്ന് ലോകായുക്ത ഓർഡർ ഇടണം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ പോകുന്നത് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും തമ്മിലൊക്കെയുള്ള ബന്ധം ആ സെക്ഷൻ പതിനാല് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഒരിടത്തും ഇല്ലാത്ത വിധമുള്ള ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഗവർണറുടെ അധികാശ അവകാരം അധികാരം അവകാശം കവരുന്നതാണ് എന്ന പ്രശ്നം നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്പെസിഫിക്കായി ഈ ആദ്യ പാരഗ്രാഫ് തന്നെ അത് ശരിവെക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം അഡ്വക്കേറ്റ് ലാൽകുമാർ ആദ്യം തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു അലങ്കാരം ഇവിടുത്തെ ചാൻസലർക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് കാരണം ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫെഡറലിസം എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കേണ്ട അധികാരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം അത് ലോകായുക്തയിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫെഡറലിസത്തിനെതിരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് വരുന്നു ആ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ ലോകായുക്ത പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് പൊതുവെ യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെയും വേണ്ട സെക്ഷൻ പതിനാല് അമെൻഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതി അല്ല അതൊരു റെക്കമെൻഡേറ്ററി രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോകായുക്ത ഇപ്പം ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വിധി വിധിയെ കുറിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ആ ലോകായുക്തയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ലോകായുക്തയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്നല്ല ആ ജഡ്ജിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി അല്ല അല്ല ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി തന്നെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കും ആ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധി വരുമ്പോൾ മാത്രം അദ്ദേഹം ഇത് കൊള്ളാമെന്ന് പറയുകയും അല്ലാത്തപ്പോൾ എല്ലാം ഇതിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി ശരിയല്ല നിങ്ങൾക്ക്
ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രിയെ എക്സോണറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ആക്ടിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല സത്യത്തിൽ ആ ആക്ടിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന അവർ അവർ ചെയ്ത ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഇവർ ചുമ്മാ ഒരു വലിയ വിഷയമാക്കി എന്നുള്ളതല്ലാതെ അല്ലാതെ വേറെ വളരെ വളരെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുക ആ ലെറ്റർ വായിച്ചു നോക്കിയ ആള് ചിലപ്പം നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ പവർ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടായിരിക്കും അതാ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പവർ ആണ് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പവർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഗവർണർ എന്നുള്ള വാദം ഇവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അഗ്രി അഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്ന് കൈമലത്തി കളിക്കാനുള്ളൂ നീ യു ഗോ ഫോർ ഗോ ആൻഡ് ഫൈറ്റ് എ ലീഗൽ ഫൈറ്റ് റാദർ ദാൻ സ്പീക്കിംഗ് നോൺ സെൻസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി ഞാൻ ശ്രീ ആർ എസ് ശശികുമാറിലേക്കും അതുപോലെ ശ്രീ അനിൽകുമാറിലേക്കും വളരെ ചുരുക്കം സമയത്തിനുള്ളിൽ ഓരോ കമൻറ്റോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷെ അതിന് ആധാരമായ ഒരു ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് വേഗം വരാം വ്യക്തി ജീവിതത്തിലോ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലോ ഒരിഞ്ച് അപഭ്രംശം എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ബഹുമാന ആദരവുകളോടുകൂടി കാണുന്ന അധ്യാപകനും ഒരു ഉത്തമ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ആയിരുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് എന്നെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാണ് പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയാലും അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നെനിക്ക് പറയാൻ അവസരം തന്നതിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താണ് ശ്രീ ശശികുമാർ ലോകായുക്ത വിധി പോലെയും അതിനേക്കാൾ മാരകമായ പ്രഹര ശേഷിയുമാണ് മന്ത്രിയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് അല്ല മന്ത്രിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൊള്ളാം ഇതേപോലെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ള ഒരു മന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കെ ടി ജലീലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം കാപ്പുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചാനലുകാർ വന്നവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മന്ത്രിയായിട്ട് ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ് എന്തായാലും അഴിമതിക്കാരനായ ഒരു മന്ത്രി ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമ്മുടെ മന്ത്രി ബിന്ദുവിന് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാം കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിയമ അത് കാലാവധി കഴിയുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വൈസ് ചാൻസലർക്ക് പുനർനിയമനം കൊടുക്കുവാൻ മന്ത്രി ബിന്ദു ഗവർണർക്ക് കത്തു കൊടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവിടെ നിയമനം കൊടുത്തതിൻ്റെ പാരിതോഷികമാണെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു മടിയുമില്ല നമ്മുടെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ കാര്യം വെങ്ങേന ഇതിനകത്ത് ഇതിനെ ഈ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാം ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിയമനം നടത്തിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും രവീന്ദ്രൻ ഒന്നാം റാങ്ക് കൊടുത്ത അവരെ അവിടുത്തെ പ്രൊഫസറായി നിയമിക്കും അതുകൊണ്ട് മന്ത്രി ബിന്ദു അഴിമതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നാന്ദിയാണ് രവീന്ദ്രൻ്റെ പുനർനിയമനം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കൂ ശ്രീ അനിൽകുമാർ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ശ്രീ ശ്രീ അതിനുള്ള ആർ എസ് ശശികുമാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ കാഴ്ചപ്പാടുമുണ്ട് ശ്രീ അനിൽകുമാർ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലോകായുക്തയെ നിയമിക്കുന്നതിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാക്കിയ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗമായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല അങ്ങനെ നിലവിൽ ലോകായുക്തയെ നിയമിച്ച ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായിരുന്നൊരു വ്യക്തി അതേ ലോകായുക്തയിൽ പരാതിക്കാരനായത് പോയത് ഉചിതമായോ എന്ന ചോദ്യം കേരളത്തിന് മുന്നിൽ നമുക്ക് ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ആ ലോകായുക്തയെ നിയമിക്കേട്ട കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പരാതിയായിപ്പോയി നിലനിൽക്കാത്തൊരു പരാതിയായിപ്പോയി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുക ആ രാഷ്ട്രീയ കളിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇതിൽ അഴിമതിയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അളക്കുന്ന കോല് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അളക്കണ്ട എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞത് യു ഡി എഫിനോടും ബി ജെ പിയോടും ഈ കള്ളക്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള കർശനമായ ആർജവുമുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഉറച്ച നിലപാടാണ് തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇന്ന് കേരള സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ യശസ്സ് ഉയരുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെയധികം നീ ശ്രീ അനിൽകുമാർ ശ്രീ ആർ എസ് ശശികുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ലാൽകുമാർ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിനും ഈ ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചതിനും ഇനിയൊരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നയൻ പി എം കാണാം